Девчонки, ребята, всем привет, Кривой репортаж, искренне ваш с вами. Мы только что проснулись. Чего ты? Хорошо. Я уже была в душе Марика только что из душа. В общем, мы собираемся опять по делам. У нас просто так не проходит ни, одно, ни один выходной день, ни одна суббота, ни одно воскресенье. Время у нас 15 минут 9 -го. Проснулись поздно, да, в 8 утра будильник прозвенел. Я уже будильник стал ставить, потому что вчера устали. В общем, я думала, что без будильника мы сегодня не проснемся. Так, сейчас мы одеваемся, завтракаем и бежим. Надо к маме съездить, маме отвезти икру, кофе, потому что на пенсию человек такого не купит. И вроде всем раздали, вот Марика уже отвезла икру своим. Вот, дочки тоже взять приезжал, забирал икру для семьи, для молодой, вот. А мама еще у нас без икры. Так что повезем икру, съездим быстренько в гости, и надо приехать и начать уже потихоньку собираться на юг, потому что у нас ничего не собрано. Все за 20 минут, все в последний момент. Вот. Еще не решили, когда выезжаем, либо в пятницу вечером, либо в субботу ранним-ранним утром. Ну, все это решаемо чуть позже будет. Это все зависит не от меня, я не водитель, все зависит от Марики. Как себя будет чувствовать, как будет настроение. Скажет утром, значит утром, скажет вечером, значит вечером. Тут вообще не проблема. Варю кофе. Что у нас на столе за моей спиной? Фруктовая тарелка пердыня. Это еще с вчерашнего вечера осталось. Не все съели. Персики и дыню, да, пердыня сокращенно. Вот, лайфхак вам, как называть фруктовую тарелку, если у вас вот всего два компонента на ней. Так, дальше что у нас? Два стакана с горячим молоком, две кружечки. Будет в одной какао, в другую, и другую Марика разбавит кашей, как обычно, да? Или кашу разбавит молоком, как правильно. Вот, быстрая вот эта вот детская каша. Вот села любит детские каши. Вот, козий сыр. Вот такой вот. вот. В этот раз э, он очень вкусный, но, знаете, девочки, э, каждый раз же по-разному получается. Вот э, женщина, вот эта, которая делает сыры, она сделала в этот раз, он такой более ломкий получился, но он вкусный. То есть вот разламываешь и ешь. Он как вот сильно-сильно прессованный, как творог, вот по консистенции. А, знаешь, да. Он не был ломкий. Мы как заморозили, он стал... Потому что первый кусок вот этот, который был по вкусу, там угу. тоже, который мы не да. замораживали, при... я родителям угу. привезла. Он резался, как вот сыр. А мы заморозили, он поломался. И тот же тоже ломается на морозилке, да, наверное? Нет, не весь. По-разному. Да. По Значит, это более... Это отличный. вот, это такая вот, Хороший, так да. получился. Вот. Храним в морозилке, достаем из морозилки, достаем сколько надо кусочек, там отрезаем все. Свойство абсолютно не теряет, это здорово, потому что у нас запасов, я думаю, что до Нового года точно хватит. Вот. Полезный. Да, ну хлеб черный, белый, на всякий случай положила. А, что у нас еще тут? Ну, масло. И знаете, девчонки, купила, вот там лежат вдалеке вафли коломенские. Захотелось. Я вот из всех... Я редко покупаю вафли, прям вот крайне редко. Но если взгляд бросается на коломенские вафли, вот простые сливочные, очень люблю. Мне нравятся вот именно коломенские. Ну, не знаю, вкусные они для меня, вкусные. Хотя, в принципе, диетологи и врачи всегда говорят, что почему-то вафли, они вот, ну, как вредные считаются. То есть много их есть нельзя. Ну, не знаю. Да все вредное, ничего нельзя много есть. Я кофе сейчас варить буду, девчат. Сейчас, секунду. Марика сейчас подойдет, сейчас вот она вот волосы послушает и придет. Так. Ну, суши. Суши, чем хочешь. Полотенцем же нет. Ну, какой-то рукавик, потому что фена нет. Как фена? Нет, фен лежит. Нет фена, поэтому большой с руками пошел. А, и не выдумывай. Так, иди как того, да, Леночки? Я кашу истощила. Кашу истощила, давай еще одну дам тебе. А что есть еще? Конечно, есть еще вот такая. Она же другая гречная. Хочешь высыпать туда же палочку? Это тоже, тоже гречная. Да? Ну давай вместе высыпай. Да, если добавка не знаю. Высыпи вместе, а, а потом мы с тобой купим да. еще. Да. Так, что у нас там? Что по расписанию? Вот. Кашу мы разбавляем молоком. Я разбавляю обычно больше, чем пишу. Ой, не больше, меньше, чем пишу, чтобы больше не было. Мне нравится каша с тонками чуть-чуть больше. -чуть.
И такая вот коробочка, не знаю, она там что-то даже, э, если по акции, я не помню, сколько выходит, то ли 130 рублей. И вот ее хватает, да больше ничем на неделю. Ну, я считаю, что это через больше Я сегодня маленькая радость, мне сегодня двойная порция будет, потому что Нарька захотел какао. Я всегда хочу какао. Только у меня невозможно его всегда сделать. Потому что приходится греть две чашки тогда молока. А мы утром там так спешим, одну чашку быстро греем, на кашу там получается. Как лучше видно, нет? Непонятно, да? У нас вечная борьба со светом. У нас... Мы со светом. Со светом. С освещением, да. Наделают чувствительных камер, а потом не знаешь, как извернуться. Да. А кто наделает? Не знаю. Китайцы, наверное. У нас же китайские телефоны все теперь в моде. Хотя снимаю, вот я, девчата, я снимаю на Samsung, но Samsung, наверное, тоже сборка китайская, кто его знает, да? Сейчас попробую еще свет верхний включить, но я думаю, что не особо даст это чего хорошего. Да, а толку никакого, да? Когда мы не видели такого количества айфонов, сколько в маршрутках? Дай-ка это. Чего дать? А, палатинцы. Палатинцы. Сейчас, кстати говоря, по поводу... Держи. По поводу айфонов. Вы знаете, что у нас сейчас это в, в Горздрайве, в каких-то крупных клиниках, рекомендуют не пользоваться айфонами. Не знаю почему. Чего клиника? Я почему тут клиники? А я не знаю, сегодня в новостях прочитала, что вот не рекомендуют в каких-то организациях, министерствах и плюс здравоохранение клиник. Вот это я тоже не поняла, но значит так надо. Ну, они боятся, что они, наверное, шпионят, там, айфоны или что-то еще. Клиники, да, наверное. Девчата, приятного аппетита, и ребята, если вы с нами в полумраке. Я уже ем, да. Да, да, ну и ешь. Не надо меня ждать, у меня кофе варится, я в любом случае к тебе присоединюсь. Ничего страшного. Ну, я имею в виду, у меня холодно будет. Ага. Буду подбегать, да? Подбегай, подбегай. Я уж и так и сяк. Тут воюю с камерой. Нормально, камера. понятно, силуэт сидит, видно, кто это вначале. Ой, девчат, сейчас. Ты хочешь, чтобы был свет? Я хочу, чтобы было ярко. Вот это, когда круг этот, надо ставить вот сюда, чтобы лицо освещало. А неужели, думаешь, что он издалека? Не-не-не, вся фишка в том, что он должен быть за камерой. Да? Угу. Можно сразу в круг на себя так поставить Через круг. Я не знаю. Короче, девчат, когда будет зима и когда окна у нас абсолютно будут э, темными, мы будем завтракать в ночи. Когда мы? Да, будет прекрасно. А день. когда, может, когда не купим оборудование? Когда-нибудь купим оборудование. Сейчас, девчат, есть более важные вещи, куда можно потратить деньги. Так, что у нас еще? Какие? У нас из новостей что у нас есть? Я даже не знаю. Сейчас я присоединюсь, девчонки, сейчас кофе сварится. Вроде все так ничего, все по плану. А, зарплату мне не дали. Должны были вчера по графику давать зарплату, и что-то им не дали. 10 числа, а если у нас выходит, предположим, 10 число на, на, это, на субботу, либо на воскресенье, дает пятницу. И вот вчера не дали. Я что-то возмущена. До вечера ждала, ждала. И нету. Как я говорю, хозяин посчитал, что я буду. А я говорю, а ты за кого вообще? Ты в этой ситуации за кого бомбишь? Сыну снять. Целей как буду. Так вкусно. Вот у меня вкусная еда. Козий сыр, масло и что? У меня каша, какао, дыня и все. Великолепный. Персик. Персик. Персик, на тебе салфеточку, ты какао. Ага, о. А, вот почему в какао, потому что рукой влезла. Понятно. Так, все, приятного аппетита. Вот теперь приятного аппетита для меня лично. Вот, девчата, поехали, давайте завтракать. Давайте, давайте. Самый важный момент. А. Какой у меня 
кофе сегодня вкусно. Давайте мне налью полчашечки. Не-не-не, у меня какао хочет меньше, чем твой кофе. Ну что ты не ешь ничего? Так я там и села. Первые один-два глотка, это шикарно. Это прямо вообще. О, как вкусно. Девчата, я знаете что? Мы, мы заказали комбинезоны. Теплый комбинезон. Мне уже пришел. Мы так долго выбирали. Я на работе позволила себе минуту. Рано утром пришла, и минут, наверное, 40 я втыкала, искала, не знаю, вот внезапное желание ехала в метро. А и... как ты решила купить именно комбинезон? Что ты? Что, что подтолкнула? Именно комбинезон, да. Внучки комбинезон купила. А -а -а. И посмотрела, мне так понравился. Я начала искать такую же модель, только большого размера. Она сейчас показывает, ну, это реклама в том же Вайбере, здесь вся семья в комбинезонах. То есть там Вы ребенок, да, не жалко их даже где вот она. она. Там ребенок в комбинезоне, папа, мама. Раньше любили девчат, помните, на фотографиях был такой трюк, типа все в одинаковых футболках. Потом были всякие фотосессии, все, значит, приходят на это, декоративную какую-то кухню и фотографируются в одинаковых халатиках, там, либо ну, в пижамках такой были фотосессии. А почему не на своей кухне? А потому что на своей кухне сразу же тараканы. Вот ну почему? А да, я есть нормальная кухня. Конечно. У нас нормальные кухни. Нет, ну у людей, а почему все равно ходят туда? Не знаю, ну там кухня, знаешь, студии, там, предположим, там 30 квадратных метров. Ну у кого таких кухни? У меня тоже такие кухни. кухни. Только в частных домах. Я не пошла. Да я бы не пошла. Но есть люди, которые любят, вот там, хотят такую фотосессию. Чего же нет? Ну да. Допустимо. Как, знаешь, египетские фотографы, которые э, до такой степени фотошопят, что даже пупок э, закрашивают. Вот я разница раньше фотографии. Там 80-е, там 90-е, 60-е, любые. Когда людей фотографировали в естественных условиях, uh -huh. ну, не всегда неожиданно, хотя иногда там собирали их вместе, да, за, за столом, там где-то у реки. Я сейчас вспоминаю фотографию, а, по-моему, это, наверное, уже конец 50-е, 50 да, вот война закончилась, 50-е. Уже дед мой пожил в Германии, они сюда переехали. А, уже даже пожили в Одессе, сюда переехали, вот в Брятскую область. Лежат они в военной форме, вдоль реки, вот как вдоль, полукругом. Вдоль реки. Воен, военные, ну, военные офицеры вот так лежат, а жены их сидят в платьях, а это пикник, платья, такие платья прямо, угу. да, и с каблуками. И они сидят вот так аккуратненько, да, ножки вот так в сторону, и они рядом вот так вот, ребята, ну, мужчины. Угу взрослые и это так смотрится мило да там за стол ну как бы стол там все вот так вот неожиданно но нету вот этого как сейчас да там прям позируют есть конечно у людей естественные фотографии а есть прямо ну и фотки ты не посмотришь фотографии не посмотришь да девчат помните в аппараты ну кто а -а -а. взрослое поколение ну да сейчас ты видишь видим. только вот вот зрачок объектив ты видишь только эту картинку а себя ты не видишь вот как Люди, которые позируют модели, они же не видят, они скажут, сейчас же 150 раз, удали их, пересними, а, убери, фотографируй. Да. Я тоже вот не люблю, кстати, когда там сильно получается, плохо. Тоже, зачем эта фотография, мне нужна на память. А раньше как получилось, так хорошо. Миг не повторишь. А помнишь, были, пошли уже где-то конец 80-х, в Москве точно были, у мамы моей был такой фотоаппарат Polaroid. Ну, то есть, эта мыльница вылезала, сразу фотографируешь, а она сейчас продается на китайских сайтах. Это мыльница 90-х. 1400. Да? Квадратик, вылезает квадратная фотография. Фотографируешь, и она, через, она на твоих глазах, ты пленка, главное не залапать вот эту пленку сразу, чтобы вот не осела там пыль или что-то. И она постепенно начинает проявляться. У нас только 90-х было. У нас в конце 80-х и было... Очень плохое качество этих фотографий, да, но все равно. Да, да, но все равно, все равно это память. И эти фотографии у мамы до сих пор не остались. Они прям есть, эти фотографии, да. да. Здорово. Сейчас в Москве во многих торговых центрах стоят такие будки. И ты с это, как его, с Bluetooth перекидываешь из Wi-Fi. С Bluetooth. Перекидываешь прям на. Это эту будку, те фотографии, которые тебе нужны. Угу. 
и печатаются. Но они, же, они тоже ну, маленькие. Ну, качество, но об... ну, не знаю, обычно. Мне кажется, отдать маленькие воду в этой виде. Можно. А тут прям моментально. Ты сфотографировал, у тебя какая-то память, ты хочешь себе другу, вот именно что, например, mm -hmm. просто, ну, либо в рамку, либо просто печатать. Ну, ты знаешь, вот этот вот винтаж, который на пленке, вот который можно подержать в руках, это, наверное, что-то, но это более теплое, чем какая-то фотография на телефоне. Ну, для меня бы. Телефон, да. Ну, просто проще, конечно, сделать альбом, но люди каждый раз, вот, как, допустим, я откладываю, думаю, вот в телефоне остаются, телефон старый, uh -huh. уходит на полку с этими фотографиями, а то и чистится потом. Нет, я уже все, спасибо, у меня уже полный желудок. Так, что еще? А, а, чистится, берется другой телефон, так и пропадают тонны фотографий, или как ли, гигабайты. Да, гигабайты. Гигабайты фотографии пропадают в никуда. И надо, наверное, себя взять в руки сделать какие-то, а мы никак не возьмем себя в руки. Ну, а это же не так много, наверное, денег, да, сделать там порядка фотографий. Да и конечно. Ты не знаешь, какие из этих куч, надо даже что-то выбрать, создать телефонный альбом, туда сложить, да, и потом перекинуть на почту сотруднику там этого, угу. где там работают они вот ателье. То есть это надо выбрать, эту работу -то проделать надо, все руки не доходят. У нас висят три фотографии на стене. А эти фотографии и а, твои и мои, да, и то мы их выбираем. Но знаете, у нас не было абсолютно сомнений, какие мы хотим. Мы, значит, вечерние коктебели, и мы на фоне этого коктебеля. Конечно же, конечно же, мы же очень любим Крым, и мы это неоднократно говорим. Вот, вот эти две фотографии. И одна фотография у нас... Девчата, у нас совершенно случайно очень красивые фотографии получились. Мы были, у нас есть старые, наверное, в любом сейчас городе, в большом и крупном, есть старые заводы, такие кирпичные, красивые, в стиле лофт сделаны. Еще с 50-х годов и 60-х, которые остались после Советского Союза, и которые не используются по назначению, и их выкупает частное лицо и делает лофт пространства. Скажем, там выставки проходят мероприятия, какие-то вот ну, события. И вот у нас есть такой старый винзавод, и, и там, в общем, переделано вот это арт-пространство. Там, пожалуйста, художники, выставки, галереи, все что угодно. И мы поехали туда гулять. Было год три, наверное, назад. И поехали, была такая погода, как раз была осень. Вот, вот, вот такая вот сухая, хорошая осень, начало осени. И мы там просто пофотографировались, поставили камеру и... Да, а вот этот вот Samsung, он же умный, вот, вот он вот так вот, да, да. вот так ладонь ему показываешь, и он с любого расстояния, он тебя улавливает и фото делает фотографию. Главное, вот, вот эту ладонь вовремя убрать. То, то есть ты делаешь так, жест, убираешь, и он фотографирует. Вот. И мы наделали таких фотографий, и получилось очень удачно. Прям вот очень мы вписались, и эти, эта фотография, одна из этих фотографий, она сейчас висит на стене, правда, у нас очень... Яркое солнечное пространство, и, наверное, скоро, может быть, на следующий год мы будем менять это, это, эти фотографии, потому что они, Зачем? они выгорают. Вот смотри. Ну, они ничего не выгорели. Не, но я вижу, что они подвыгорели. Вот, и надо будет уже менять, наверное, на свежие фотографии. И, знаете, в Москве была целая проблема. А мы не потеряем эти негативы? Нет, нет, нет. Их нет, же и поставим. Их же и поставим. Да, зачем мы все фантазировать? И у нас была целая проблема. Марика искала по студиям. Не печатают большие фотографии крупного размера. А, мы заказывали. У нас, такого размера. Да, у нас 30 на 40. Рамки продаются 30 на 40. Мы покупали эту рамку в Леруа, по-моему. И... Угу. А не продают. Вернее, как не печатают фотографии большого размера. Маленькие стандартные печатают, большие вот или нашли. Жаль, здесь все закрывать, ничего не видим. Угу. Ну что, пойдем? Да, сейчас пойдем. Я так хочу спать. Я надеюсь, в отпуск я буду отсыпать. Да когда в отпуске спать? Ты мне скажи, не некогда отдыхать надо. Спать будет вот и что. На пенсии поспим. Если доживем. У меня целый план. Если погода подведет, а конец сентября, ну кто его знает, что там будет, да? Нормально Значит, будет. что я хочу? А, Генуэзская крепость. Судаки очень хочу. Мы не попали. Были толпы народу. Мы туда просто не смогли попасть в конце лета. 
Там еще какой-то был фестиваль праздника, и там вот эти вот рыцарские турниры, турниры рыцарские, да, детей там была куча, мы не смогли. Так, еще куда я хочу? Я хочу обязательно в какие-нибудь горы съездить, я хочу посмотреть, как клены зацветают красным цветом на шапках гор. Еще хочу, значит, обязательно, куда мы еще планировали? Ливадийский дворец очень хочу. Ну да, по всем вот этим основное, это дворцы, я думаю, не надо прям тоже... Я вот хочу тоже... Если погода плохая, все... ситуация отлежаться. Давай, или в Одесские дворцы поедем, тропа Голицына пройдем, сходим на крепость, в общем, что... Это и тоже займет тебя целый а день, церковь, каждый. церковь... Фарусская, да, это, ну, ехать надо туда. Если бы мы жили, допустим, возле Ялты, то это вообще близко. Ну, мы туда съедем. Ну, считай, день мы отдадим. День? Да, ну, да. поэтому надо так рассчитать, что... Ну, в один день можно съездить и в церковь, допустим, угу. и во дворец. Ну, ты поздно вернешься, ну, как угу. бы, чтобы все это посмотреть. А, а второй дворец? Нет. Надо в один день поехать на, ну, в церковь, да, погулять. Угу. И потом можно заехать, допустим. А помнишь, местный житель, водитель, нам советовал Алушинский заповедник, как, в который мало, да, мало знает, кто... Там порыбачит, это не турист... Это такое не очень туристическое место, это в основном... Местные пропуск заказать в администрации uh -huh. и поехать туда. Это, это местные богато отдыхают, потому что въезд дорогой, человека три тысячи стоит. И там еще и какая-то закрытая, типа как дача Сталина, да? Ну, да, 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 да что-то там они рыбачат, да, главное, что какая-то элитная да. рыбалка. Но хочется просто посмотреть, что это такое. Ну, посмотрим, надо распределить время. Потому что говорю, если ехать в церковь, это все. Вот ты поехал в церковь, то можно, конечно, заехать и куда-то погулять в какой-то город, там Ялта или еще что-то, угу. или можно в церковь съездить. Я бы обязательно это... Господи, а мы были, да, с тобой в Ялтинском зоопарке, нет? Не были. Не были? Да, не была. Я не была. А -а -а. Вот Ялтинский зоопарк надо, он прямо на, тра на трассе чуть выше находит по горе. Ну, ты знаешь, я как-то спокойно, я в зоопарке не особо Ну, не такой, хотел. как у нас здесь. Там прям вот, ну, прям вообще классно. Смотри, муха залетела. Прям классно. А, два дворца в один день тоже можно. Ну что, пойду одеваться, что сидеть-то? Да, да подожди, до завтра кое пять минут осталось мне. Ну, мне что сидеть. А, что такое? Пойду одеваться. Суетолог. Ну, потому что я не могу сидеть. Я просто так, мясо точить. Иди. Вот проблема занятого человека. Я Чего хочу сказать, многие говорят там типа. Сейчас, девчатки. Вот так поставлю. Мукбанги, это отвратительно, там, типа, фу, и там, типа, я что себя, типа, на помойке нашла, я мукбанги буду типа снимать и ну, блогеры, да, и выкладывать, и вот такое все такое. Девчата, мы бы рады, если бы у нас был бы мукбангов меньше, чем вот сейчас, но некогда. У нас единственные моменты, когда мы можем, например, просто позавтракать и с вами поболтать, потому что больше нет. Вот, вот вы заметили, где мы снимаем влоги? По пути. Просто так вот у меня редко там, либо перед сном я иногда вот... Сейчас у меня появилась привычка, я заметила за собой у меня второй влог, когда у меня чуть там, ну, какие-то впечатления, да, и чтобы их не забыть, чтобы они, как говорится, по свежим краскам, включая камеру, перед сном что-то рассказала. Вот, также там в пути, в дороге. Вот сейчас мы закончим завтрак, и сейчас я загружу это, это видео. И пока будем ехать до мамы, там полтора часа ехать на юго-западный, на друг, другой конец Москвы, мы с север на юг поедем, и я с вами поболтаю, обязательно мы что-нибудь еще расскажу. Ну, вот так просто, чтобы включить камеру, и мы сидели 5-10 минут, 20 минут, и просто так бездельничали, такого быть не может. То есть руки всегда заняты, что-то чем-то занято. А, а для нас отдых, вот мы обедаем, ужинаем, завтракаем, и с вами разговариваем, и вроде как, ну как, вот для нас вот он досуг. Мы едим, разговариваем. Специально ставить камеру и снимать, почему у нас там вот света нормального нету, да, вот когда мы снимаем свои мукбанги, да, почему у нас нету там, предположим, ну там вот, вот масло открыла, да, положила на, вот как было вот на стол. Кстати, надо мне какую-нибудь дощечку для масла, чтобы вот хотя бы не на стол класть, а вот, ну, в этой упаковочке, но все-таки на какой-то вот дощечке, да, вот. потому что раз свернула, отрезала, сколько надо, свернула, быстро опять в холодильник кинула, побежала. Непрофессиональные мы мукбангеры. 
И говорит там, типа, того, что вот, я, типа, я это не понимаю, там, я, вот, люди жрут, и, в общем, эм... <laughs> причем, что самое интересное, эти же блогеры в каких-то старых видео, они этим же грешили, просто они эти видео подтерли и решили поменять свою концепцию. Гранд так вот, вот они как сделали ее, ну, что это за, за вариант ее, сейчас, 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 не-не-не, подожди, смотри, как это они, что это такое? Угу. А что она такая? Ну, а... <смех> Всегда так. Ем, спокойно есть нельзя. Надо подбежать и что-то показать. Поделиться впечатлениями. Про машину смотрит. Почему она такая? Что ты за детали не сразу сзади? Ну, не знаю. Все, девчат, позавтракала. Быстренько все на скорую руку. Сейчас надо икру достать с холодильника, что там у нас. Кофе. Кофе сейчас покажу, как я купила. Ну, единственный кофе, как я говорила, у тебя есть вот этот вот, от которого нет изжоги у меня. Вот, то есть с кислотностью все в порядке. Это мы на баллы набрали. Еще будем сейчас, вот накопится баллы, мы еще такой же кофе возьмем. А Марика отвезет домой, там родителям себе оставим. Девчат, настолько дорого, что вот уже пенсионеры, вот им, что у Марики, у тебя только мама кофе пьет, да? Все пьет. Папа пьет кофе? Папа пьет тоже. Ну, утром только ему нельзя пить в обед, потому что потом у него ну, плохое будет. давление. Да, у него повышенное. А утром у него а, самопониженное, он мерит утром, обед, вечером, и тогда он может пить. Ну, чуть-чуть все, короче, пьют у нас. У меня, знаете, у меня зять пьет кофе, а дочка так. Время от времени. Да я, я как-то кофе, вот, я какао вот люблю. Мне главное запиться. Я ем и запиваю. Нет ритуала. Смотри, 9 часов. Нам надо выезжать уже. Пока дойдем до... Ну, с 15 я вижу. Ты меня не обманывай. Он часы висят. Все. Девчата, увидимся, услышимся. Не переключайтесь. Кривой репортаж был с вами. Пока.